ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ബൈക്ക് ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ നിറച്ചാൽ ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ വാതകം നിറയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് ഇന്നും ഭൂരിപക്ഷം കാർ ഉടമകളും ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ബൈക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് ടയറുകളിൽ സാധാരണ വായു നിറയ്ക്കാനാണ് ബൈക്ക് ഉടമകൾക്ക് താല്പര്യം ബൈക്ക് ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ വാതകം കാര്യമായ ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പൊതുവെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന വാദം എന്നാൽ ഇത് ശരിയാണോ സാധാരണ വായു ടയറിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനും ഒരു ശതമാനം ഈർപ്പവുമാണ് കടക്കാറ് അതേസമയം ടയറിൽ നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നൈട്രജൻ വാതകം മാത്രമായിരിക്കും കടക്കുക ബൈക്ക് ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ നിറച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മർദ്ദം നഷ്ടപ്പെടില്ല നിരന്തര ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ട്യൂബുകളിലും ടയറുകളിലും സൂക്ഷ്മമായ വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കാർ പതിവാണ് സാധാരണ വായുവാണ് ടയറിലെങ്കിൽ ഈ വിള്ളലുകൾ മർദ്ദം നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തുടരെ ടയർ മർദ്ദം തുടരെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരും പക്ഷെ ബൈക്ക് ടയറിൽ നൈട്രജൻ ആണ് നിറച്ചതെങ്കിൽ ഈ തലവേദന ഒഴിയും സൂക്ഷ്മമായ വിള്ളലുകളിലൂടെ നൈട്രജൻ വാതകം പുറത്തു കടക്കില്ല നൈട്രജന്റെ രാസഘടനയാണ് ഇതിന് കാരണം തുരുമ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കും ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടയറിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സാധാരണ വായുവിൽ ഒരു ശതമാനം ജലബാഷ്പം അടങ്ങാറുണ്ട് ടയറിനുള്ളിൽ ഈർപ്പവും ഓക്സിജനും കടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ റിം തുരുമ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേസമയം നൈട്രജൻ ആണ് ടയറിൽ നിറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ജലസാന്നിധ്യം ഉള്ളിൽ തെല്ലുമുണ്ടാകില്ല നീണ്ട കാലം ടയർ ഉപയോഗിക്കാം മർദ്ദം കുറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മിക്കവരും ടയറിൽ വായു നിറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ വായുവാണ് ടയറിലെങ്കിൽ മർദ്ദം പെട്ടെന്ന് കുറയും എന്നാൽ ഇത് പുറമെ ദൃശ്യമാകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇക്കാലയളവിൽ ടയറിന് കൂടുതൽ ചുമടടിക്കേണ്ടതായി വരും ടയറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും അതേസമയം നൈട്രജൻ ടയറുകളിൽ മർദ്ദം അതിവേഗം നഷ്ടപ്പെടില്ല ബൈക്ക് യാത്രികരെ സംബന്ധിച്ച് ടയറുകളുടെ മർദ്ദം ഏറെ നിർണായകമാണ് രണ്ടു ടയറുകളിൽ മാത്രമാണ് ബൈക്ക് സ്ഥിരത കണ്ടെത്താറ് അതുകൊണ്ട് ടയർ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനം പോലും ബൈക്കിന്റെ മികവിൽ പ്രതിഫലിക്കും മർദ്ദം കൂടുതലെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ടയർ മർദ്ദം കുറവെങ്കിൽ വളവുകളിൽ ബൈക്കിന് താളം തെറ്റും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മർദ്ദമായിരിക്കണം ബൈക്ക് ടയറുകളിൽ പാലിക്കേണ്ടത് ടയറിൽ സാധാരണ വായുവാണ് നിറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായ മർദ്ദം നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും നൈട്രജൻ വാതകമാണ് ടയറിലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല ഏറെ കാലം ടയറിൽ കൃത്യമായ മർദ്ദം തന്നെ തുടരും നിങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം കമന്റിലൂടെ